and we are not republic team mugnaruni associates cinema daddy ke mumbage satyam maatrave bodhipikavo onni mundu njan message nenu trailer share cheyan pattadu cheyidilla aa maybe celebrity ga avum pattle irikku entrance inde result o matto dhyana veetil irunna check cheya appo njanu undu ഡയലപ്പ് ഉള്ള സമയം ഇപ്പോഴത്തെ ഇതല്ല അപ്പൊ ഡയലപ്പിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോ അടിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പേജ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്ത് ധ്യാനം കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല ആ കിട്ടി 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 കിട്ടിയ ഇല്ല പൊട്ടി സ്ഥിരമായിട്ട് എന്റെ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോ പറയുന്നതാണ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ കഥ ഉണ്ടാക്കാനോ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പതിനേഴ് വയസ്സ് തൊട്ട് ഈ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു മോഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ആ സാറ്റുറേഷൻ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാണ് ഈ പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹാപ്പി ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ചെയ്തതും നമുക്ക് തെറ്റല്ലെന്ന് തോന്നുന്നതും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ തടി കൂടി തുടങ്ങി ഡെയിലി ഞാൻ അറിയാണ്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ എത്ര തടിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ <laughs> 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 ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രോ കേൾക്കുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് എന്ത് കൊച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രോ പറയണേ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയുടെ ഫസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെ അതെന്താ അങ്ങനെ ാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ വിനീതിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കുട്ടി നിനക്ക് ഈ ധൈര്യം ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എൻട്രി അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അവിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എനിക്കറിയാം ടാലന്റും അറിയാം അതുപോലെ അപ്പൊ പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് പിടിവാശിയുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നന്നാവൂല സാധനത്തിന്റെ അത് വേണമല്ലോ അത് എന്തൊരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് പിടിവാശി ആ ചെയ്യുന്ന സംഗതിക്ക് പിടിവാശി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നന്നാവൂല സാറിന് ഹുക്ക് ചെയ്ത ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ്റ്റോറി ഇനി മിസ്റ്റർ മുകുന്ദനുണ്ണി ബ്ലൂ ടിക്ക് തരാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ തീരുമാനമല്ല മുകുന്ദനുണ്ണി പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഇതുപോയാ 
മൂന്നിനണി തോൽക്കൂല ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ അത് ഫേസ്ബുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റിമൂവ് ചെയ്തു പ്രമോഷൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു ഒരു മനസ്സിലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പേടിയുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഇപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ സിനിമ ആർക്കാർ തിയേറ്ററിലോട്ട് വരണം അപ്പം ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഐഡിയസ് ഒന്നും അല്ല പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ സാധനം അത് എല്ലാം ക്ലിക്ക് ആയി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പടത്തിന്റെ റിലീസിന് വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ സാധാരണ നമ്മള് നേർവസ് ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ചിന്തിക്കാൻ അതായത് ഇന്ന് രാത്രി എന്തായിരിക്കും മുകുന്ദനുണി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നാളെ രാവിലെ എന്തായിരിക്കും ഇയാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്കറിയില്ല ചില പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിനൊരു സാധനം വരും അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞ അല്ല പുള്ളിയുടെ ടാഗ് ലൈൻ അതാണല്ലോ ലുക്കിലൊന്നുള്ളൂ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാക്ച്വലി ഈ മുകുന്ദനുണ്ണി വിചാരിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് ലുക്കും ബുദ്ധിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻസിൽ നടക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാളാ ഇയാള് ഇയാള് ഇയാൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഇയാളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളായിട്ടും ഞാൻ എന്താ സക്സസ് ആവാൻ അതാണ് ഇയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരു കണ്ണാടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിനെ കണ്ടിട്ട് ആ കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് മുഖ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളി പുള്ളി കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അത്രയും പുള്ളി പുള്ളിനെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതൊരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി ആയിരിക്കും ഉറപ്പ് താഴെ വിനീത് എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ കമന്റ് ഇതൊരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി അല്ല എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി അല്ല പക്ഷെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ഇത് ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി ആന്ന് പറയണത് ഇനി ഭയങ്കര ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് <laughs> 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 ഈ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു മോഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ആ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാണ് ഈ പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹാപ്പി ഒന്നുമല്ല ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയാ സിനിമ ഇറങ്ങി സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയോ അതുവരെ ഞാൻ ശരിക്കും പറയാ ഇതിനൊന്നും ഞാൻ ഞാൻ ക്ലൗഡ് ആയുള്ള ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ സിനിമ ഇറങ്ങി ഹിറ്റ് ആവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ അച്ചീവ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷം റിലീസ് ആയി സിനിമ സക്സസ്ഫുൾ ആവാണെങ്കിൽ അല്ല അത് ഉണ്ട് ആൾക്കാര് ആക്ച്വലി 
പറയാറുണ്ട് ഇത് ഈ ലെവലില്ലെന്നേ ഉള്ളു വിനീതാരന്റെ ബർത്ത്ഡേ കിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റും ആയിട്ട് വിനീതാരന്റെ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല ആക്ച്വലി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് അപ്പോ അതിൽ വിനീതാരന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ അതോ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ മാറ്റം വന്ന് മാറ്റം വന്ന് വന്നാണോ ഇത് വിനീതാരന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനേറ്റവും അപ്പുറം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സിനിമ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എഴുതി എഴുതി തുടങ്ങിയതാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ആയിരുന്നു നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ പറയാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒരാളുടെ ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം അത് നടക്കാതെ പോയ സമയത്ത് അത് ഡിലേ ആയി പിന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ നടക്കുമായിരിക്കും വെച്ചു കോവിഡ് വന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി കോവിഡായി നല്ല കോവിഡായി ഇതിങ്ങനെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള സീൻസ് പല പല സിനിമകളിലും വരുന്നു പല പല സിനിമകളിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള തീംസ് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൊളിച്ചു എഴുതാ പൊളിച്ച് എഴുതാ പൊളിച്ച് എഴുതാ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അല്ല പൊളിച്ച് എഴുതാ കാരണം എന്റെ ആവശ്യമാണ് ഈ സിനിമ എന്റെ പേഴ്സ് ഫിലിം ആണ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാറി നിൽക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ട് സാമ്യത ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ള എന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്റെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ് അത് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഡിറ്റില് സിനിമ എഴുതി പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ ജോണ്ടറാണ് ജോണ്ടർ തന്നെ മാറ്റി എഡിറ്റില് സിനിമ അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്റെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കാരണം സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം ഷുഡ് ബി ഫ്രഷ് ആൾക്കാർ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ഫിലിം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം മുന്നേ ഇറങ്ങിയ തൊട്ട് മുന്നേ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളായിട്ട് ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കുറെ റീവർക്ക് പോയത് ഇനി അടുത്തത് വിനീതയുടെ വിനീതനോടാണ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി എ ഫിലിം ഡിറക്ടർ യു ക്യാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഗോ ടു വിനീത് വിതൌട്ട് എനി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഹീ ലിസൺ ടു ദ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഫ് ഹീസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഹീൽ ടെൽ ദ മിസ്റ്റേക്സ് വൈഷ്ണവ് കെ എം അനുഭവത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും സ്ക്രീൻ പറയില്ല അത് സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ കേസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ചില സമയത്ത് ഇത് പടമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മേ ബി നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ അതൊക്കെ സിനിമയായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കൊറേങ്കിലും ഒക്കെ സിനിമയായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തുനിന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോ കേൾക്കൂലോ ധ്യാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിക്ക അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക അങ്ങനെ വല്ല നടക്കും ധ്യാന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കേട്ടത് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഐഡിയാസ് കുറെ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പല ഐഡിയാസും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓരോ കഥയും ഓരോ ജോണറിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കണം അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ മടിയനല്ല മടിയനെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്ന അവനാണ് ഓക്കെ അഭിനവിനോടാ നമ്മള് ഇപ്പൊ അഭിനവ് തന്നെ പറഞ്ഞു കുറെ നാള് മുമ്പ് സിനിമ എന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഡയറക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു ഇപ്പൊ അഭിനവ് പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെ ഇനി സിനിമ ഇറങ്ങി അത് റിലീസ് ആയി സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ മാത്രമേ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് മൂവി റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന്
ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ ആണോ ഞാനൊരു ബിസിനസ് കാരണം കൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡൗൺ ഫേസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് പടം ഇഷ്ടാ ഇനി അതേക്ക് കയറണം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹം പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കൂടെ സമയം വേണമല്ലോ അതിൽ ഇ ഡി ആർ സിയുടെ ആ മെയിൻ റോളിൽ നിന്ന് ബോഡിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിനുള്ളൊരു ടൈം വന്നു അന്നേരം ഇതൊരു വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കാണാൻ തോന്നി എടുക്കാൻ തോന്നി അപ്പം അതിന് കുറച്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കി ഫൈനലി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ തിരിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കും നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടത് അല്ല ഇതിനെ പേഴ്സ്പെക്ടീവിലൂടെ വേറൊരു വഴിയില്ലോ അല്ല ട്രൂ ട്രൂ ദാറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് കമന്റ് ആണ് ഹോൾ ഫീൽസ് ആർ വി ആർ ആക്ച്വലി സീയിങ് ശ്രീനിവാസേട്ടൻ ആൻഡ് സാം സീൻ അത് മീശ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ കൺ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മീശ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോ ഞങ്ങൾ ജേഴ്സി കാണാൻ പോയപ്പോ ദിവ്യ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഇച്ചിരി മെലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്കിപ്പോ എന്താ നാനി മെലിഞ്ഞ് ഇരിക്കും നാനി കൂടെ തടിക്കാൻ പറയാം നമുക്ക് അതാണ് എനിക്ക് എളുപ്പം ആക്ച്വലി മെലിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടും ആക്ച്വലി അത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു വിനിതരൻ ആക്ച്വലി ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഇത്രയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഇല്ല പക്ഷെ മെലിഞ്ഞെങ്കിലും കൂടെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ തടി കൂടി തുടങ്ങി ഡെയിലി ഞാൻ അറിയാണ്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല അത് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ എത്ര തടിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ തടിക്കും വയനാട്ടിലായിരുന്നു ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം കോഴിക്കോടാണ് ലാസ്റ്റ് ഷോട്ടൊക്കെ ഒന്നും പറയാനില്ല അതാണ് വേണ്ടത് മുകുന്ദനുണ്ണിയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ തടി കുറച്ചിട്ടാ വന്ന കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ഡേയ്സ് കറക്റ്റ് ഡയറ്റിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ അജി സർ അടുത്ത കമന്റ് സാറിനാണ് സാറാണ് അതിന് റിപ്ലൈ തരണ്ട കേട്ടോ ഫീൽസ് ലൈക്ക് എ സർപ്രൈസ് ഹിറ്റ് ഇസ് കുക്കിംഗ് അതിന്റെ ഭാഗമായ മിക്കവാറും സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആളായ സ്ഥിതിക്ക് പറഞ്ഞോട്ടോണ്ട് ബാക്കി പ്രേക്ഷകരാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നൂറ് പേര് ഈ പടം കണ്ടാല് അതിനകത്ത് നൂറ് പേർക്കും ഈ ക്യാരക്ടറിനോടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ചിലപ്പം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നൂറ് രീതിയിലാവൂല വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാവും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഡിയൻസ് അവർ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പടം വർക്ക് ആവും നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഡിയൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ അപ്പോ മാച്ച് ആവട്ടെ സലിം കുമാർ ഒരു ക്യാമിയോ ഉണ്ടേൽ സൂപ്പർ ആയി ഇല്ല ഞാൻ വേണം പോസ്റ്റ് ഇറക്കാം അലിൻ കുമാർ ഇതിലില്ല ഓസം കാസ്റ്റിംഗ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സുരാജേട്ടൻ ബിജു സോമാനം ആർഷ ആവറേജ് അമ്പിളിയിലെ ആർഷ തന്വി കാസ്റ്റിംഗ് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പം വിനീതേട്ടൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിനീതേട്ടൻ ഒരു സിനിമ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എഴുതുക പിന്നെയാണ് ആൾക്കാരെ തീരുമാനിക്കുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാല
ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ആകെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈൻഡിലുള്ള ആള് ആകെ കാസ്റ്റ് ആയി പെട്ടത് സുരാജേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഹ്യൂമർ ഇതിൽ നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇവനല്ല നിനക്ക് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഒക്കെ നീ കാണുന്നുണ്ടോ ആ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം റിപ്ലൈ ചെയ്യും അതാ പ്രശ്നം ആ മേ ബി സെലിബ്രിറ്റി ഒക്കെ ആവുമ്പോ പറ്റില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു തമിഴിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് പതട്ടം തന്നെ ഓരോ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ റിലീസിന്റെ തലേന്ന് എനിക്ക് ഫുഡേ കഴിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും ടെൻഷൻ അടിച്ചത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഫ്രൈഡേ ആണ് റിലീസ് തേഴ്സ്ഡേ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് സൺഡേ ലോക്ക്ഡൗൺ അപ്പോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓക്യുപെൻസി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒമിക്രോൺ കേസ് അത് കൂടാണ്ട് സൺഡേ ലോക്ക്ഡൗൺ വേറെ ഒരു പടവും റിലീസ് ആവുന്നില്ല നമ്മുടെ പടേ റിലീസ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്താവുന്നു നമുക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് റിലീസ് ആയി ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അഞ്ച് ജില്ലയിൽ തിയേറ്റർ അടച്ചു വരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസത്തോളം അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നപ്പോ വീണ്ടും ആൾക്കാർ വന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നടന്നിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കുറെ മിറാക്കിൾസ് നടന്ന പടമാണ് അങ്ങനെ മിറാക്കിൾസ് ആണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡ് ഭയങ്കര പീക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഹൃദയത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ അത് മെയിൻ കാര്യം നമ്മുടെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ ദിക്കിലാണ് നായകൻ യാത്രയിലാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പില് കാൽനടയായിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസത്തെ യാത്രയല്ല ഇന്റർനാഷണൽ അപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ നാട്ടിലില്ല അങ്ങനെ ഓരോരാളും ഓരോ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഡിലേ ആയി ഡിലേ ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നടത്തും എന്തായാലും നടത്തും ഇനിയിപ്പോ ഡയറക്ടറായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് കേട്ടു പ്രിയദർശൻ സാറ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പക്ഷെ അത് എന്തിനാ പറഞ്ഞെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞില്ല അത് എന്തിനായിരുന്നു ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞില്ല നിയമം പഠിച്ചില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചില ഡൗട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ അബിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അബി ഈ ഐ പി സി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ഇതെങ്ങാനും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോൾ ചെയ്ത് കൊന്നാലാണെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അബി ഉടനെ വിമലിനെ വിളിക്കും അപ്പൊ വിമൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും വിമൽ നമ്മുടെ അപ്പൊ ആള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനീഷ്യലി ഫുൾ റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിമൽ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് ലോയേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക ജഡ്ജസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ റിസർച്ച് റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആൾക്കാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഐ പി സി പരിപാടികളുടെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയാൽ വിമലിനെ പിടിച്ചാൽ മതി എന്നോട് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് സാറാണ് ഇത് തുറക്കൂട്ട് വെച്ചത് റിയൽ ലൈഫ് തന്നെയാണ് കൊറേയൊക്കെ സിനിമ ഇത് ശ്രീനിവാസൻ സാറ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു 
ഇന്റർവ്യൂ അല്ല ഒരു ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോലെ എന്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് അത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചെന്നൈക്ക് പോയ വിനീതേട്ടൻ ചെന്നൈയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ വിനീതേട്ടൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ സാർ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അത്ര ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധം ജയിക്കാനാണ് നീ അത് തുടങ്ങുമ്പോഴേ പിൻവാങ്ങാണ് എന്ന് അപ്പൊ വിനീതേട്ടൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അത്ര എന്താ പറഞ്ഞ യുദ്ധം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അവസാനം ഭാവിയില്ല അത് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മകന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അതുപോലെ വിനീതേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം ധ്യാനിന്റെ കുറെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിൽ സിനിമയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധ്യാന സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ധ്യാന മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഉമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ധ്യാന ആവുമ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറെ സീൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അമ്മ ചോദിക്കുമല്ലോ ഉമേ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട മേ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ധ്യാനം പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനമാണ് അവൻ പറഞ്ഞതെന്നല്ല ആ ടോൺ ഉണ്ടല്ലോ മുകുന്നുണ്ടിയുടെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ വിനീതേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ സക്സസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള് അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പൊ പുള്ളി എന്റെ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേർഡ് ഇഡ് ഐ ഗോ റോങ് എല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഞാൻ റോങ് ആയതെന്ന് അതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ വിനീതേന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് എവിടെയാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അത് നമ്മള് നമ്മള് റിലീസ് ടൈമില് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടുത്തം കിട്ടൂല പല രീതിയിലുള്ള നല്ല റിയാക്ഷൻസ് വരും ക്രിറ്റിസിസം വരും റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ വേർഡ് ലൈ ഗോ റോങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് കിട്ടൂല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ കുറേ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് അതിനൊരു സമയം എടുക്കും ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആളുകളുടെ ആലോചനകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ തോട്ട് പ്രോസസ് ആൾക്കാരുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് പടം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണുമ്പോഴാണല്ലോ കിട്ടുക അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലത് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് അത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ സിനിമയുടെ ആകത്തുകയിലല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ സീൻസിനകത്ത് കുഞ്ഞു 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 കുഞ്ഞ് ഡിഫറൻസസ് കൊണ്ടുവരാനേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാനൊരു പുതിയ കഥ ഉണ്ടാക്കാനോ പുതിയ രീതിയിലുള്ളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും പോയ റൂട്ടിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതേ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു വിന്നേഴ്സ് ഡോൺ ഡു ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ദ ഡു തിങ്സ് ഡിഫറെന്റ്ലി സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു സാധനമാ അത് എവിടെയോ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യണ്ട അത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അത് വേറെ രീതി ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആൾക്കാർ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം അത് അങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവും പോയിന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് ശരിയാണല്ലോ ആ പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ ഇനി അത് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പൊ ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉപദേശം കൂടുതല എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ മേ ബി ആ രീതിയിൽ ഡയലോഗ് എഴുതിയുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചില റിയലൈസേഷൻ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ചെയ്തതും നമുക്ക് തെറ്റല്ലെന്ന് തോന്നുന്നതും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം മുകുന്ദനുണ്ടി പറയണല്ലേ ഹാർഡ് വർക്ക് ഡെഡിക്കേഷൻ പെർസെവറൻസ് ഡിസിപ്ലിൻ അതിനകത്ത് ആസ് എൻ ആക്ടർ ആസ് എ ഡിറക്ടർ ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറയും സാറെന്ന് തുടങ്ങാം ഇത് നാലും വേണം
ബേസിക്കലി ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛൻ എന്നെയാണ് ഇഷ്ടം ഏഹ് അതുപോലെ ഇവരൊക്കെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളെ പോലെ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് പുള്ളി ഒരു സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാണാറുണ്ടോ പുതിയ പുതിയ വീട്ടിലതൊരു ഡിസ്കഷൻ ആവോ വീട്ടില് ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അയ്യോ അതൊക്കെ കഥയാട്ടോ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴോ നടന്ന കഥ അതിലെ ഡിഷ് മാറും കഥ മാറും ലൊക്കേഷൻ മാറും എല്ലാം മാറും ഇല്ല എല്ലാരും ചിരിക്കും അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതുപോലെ ഇനി ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടത് ഫിഫ്ത് വരെ ധ്യാൻ ഒരു പഠിപ്പിയായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കര കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവൻ ഇത്ര കുരുത്തം കിട്ടതാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച ഒരു മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ കൊറേയൊക്കെ അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്ന് പറയും എനിക്ക് ധ്യാൻ്റെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻട്രൻസിന്റെ റിസൾട്ടോ മറ്റോ ധ്യാന് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ ഞാനും ഉണ്ട് അപ്പോ വൈഫൈല് എന്തോ ഒരു സിഗ്നൽ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവൻ മറ്റേ ഇവന്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അടിക്കുന്നുണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഡയലപ്പ് ഉള്ള സമയമാ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതല്ല അപ്പൊ ഡയലപ്പിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോ അടിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പേജ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ ധ്യാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്ത് ധ്യാനെ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല ആ കിട്ടി 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 കിട്ടിയാ ഇല്ല പൊട്ടി അതെ അതെ ആ കിട്ടി കിട്ടി ഇല്ല പൊട്ടി അതുപോലെ വിനീതേന്റെ ഇന്റർവ്യൂസിന്റെ താഴെ വരുന്നത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് അതായത് ഭയങ്കര ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ വിനീതേന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് കാണുന്നതാണ് ഞാൻ തള്ളുന്നല്ല സത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ധ്യാനിന്റെ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിൽ എന്റർടൈനേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരാൾക്ക് അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അടുത്ത ആക്ക അമ്മയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അമ്മയുടെ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും ധ്യാന് കുറച്ചുകൂടെ അച്ഛന്റെ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും എന്റെ പൊന്ന് ശ്രീനിസറേ ഇനിയിപ്പൊ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഹൗ ഇസ് ശ്രീനിസ ഹൗ ഇസ് ഹി ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ നല്ല നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് അടുത്ത മാസം മിക്കവാറും അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങും ആണോ വെരി നൈസ് വി ആർ സോ ഹാപ്പി ലെറ്റ് നോ ഓക്കെ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വോയിസ് നോട്ട്സ് തുടങ്ങി അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഓരോരോ സിനിമകൾ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അത് വോയിസ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇടും ഫോണിൽ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ ആസ് ഓഫ് നോ ഉള്ള വോയിസ് നോട്ടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കാണോ അല്ല എന്താണ് അതൊരു സിനിമയായി പുറത്തേക്ക് വരാൻ ആയോ ഇല്ല ഇനിയും കുറെ ആലോചനകൾ വരാനുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ശ്രീനിസറും ലാലേട്ടനും കൂടി ഒരു സിനിമ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് കുറച്ച് നാള് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല അതൊന്നും ഒന്നും പറയാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടില്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുകുന്ദൻ ഉണ്ണിയുടെ സ്റ്റോറി തിയേറ്ററിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കിഡ്ലൻ ആയിട്ട് ഓടട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ട്രെയിലർ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വൻ പ്രതീക്ഷയാണ് ഓക്കെ